ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെമിസ്ട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കണ്ടൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പ്രോപ്പർ റിവിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഉറച്ച് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവാം ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹെൻറി മോസ്ലി മോസ്ലീസ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോസ്ലീസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കാം ദൈത സയൻറ്റിസ്റ്റ് മോസ്ലി കണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ ഇതാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി നമുക്കറിയാം ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വേൾഡ് വാർ സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് തറച്ച് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ പതിനഞ്ചിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമാണ് ജീവിച്ചത് ആ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം ഇനി എന്ന് വരെ സയൻസ് ഉണ്ടോ അന്ന് വരെയും അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ മോഡേൺ പീരിയഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ മോഡൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയഡ് ടേബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയാണ് എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു പക്ഷേ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പോകായിരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്കതിന് നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല വി ആർ അൺലാക്കി ഓക്കെ അതോടാ എന്തുപോലെ മറ്റേ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നേ ഉള്ളൂ ആരാ ന്യൂലാൻഡ് സോറി ഹെൻറി മോസ്ലി നമ്മൾ ആ മോസലിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം മോസലീസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് എക്സ്റേ സ്റ്റഡീസ് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എലമെൻറ്റുകളിലേക്ക് എക്സ്റേ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ദ ബേസിക് പാരാമീറ്റർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ദ ബേസിക് പാരാമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്റേ സ്റ്റഡീസിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയ ചാർ ഡിനോമിനേഷൻ നടത്തിയതും എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്റേ സ്റ്റഡീസ് എക്സ്റേ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏജ് ഏജ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വേൾഡ് വാർ സമയത്ത് ഹി വാസ് സ്കിൽ ഇൻ ദ ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഗരിപ്പോളിയേഴ്സ് സ്നാപ് സ്നാപ്പേഴ്സ് സോറി സ്നിപ്പേഴ്സ് ബുള്ളറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും ജസ്റ്റ് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന സയൻസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ എവല്യൂഷൻ ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരുപാടേ ഉള്ളൂ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഹെൻറി മോസ്ലിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക പോട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകണം വാട്ട് അവർ മെൻ്റലി സ്പീരിയോഡ് ടേബിൾ ഹൗ ഹി കൺസ്ട്രക്ട് മെൻ്റലി സ്പീരിയോഡ് ടേബിൾ മെൻ്റലി ഫുഡ് ഫോർവേഡ് എ ലോ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ലോ ഹി കൺസ്ട്രക്ട് ടേബിൾ റൈറ്റ് അതേപോലെയാണ് മോസ്ലി മോസ്ലിയുടെ സ്റ്റഡിയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഹി ഓൾസോ ഫുഡ് ഫോർവേഡ് എ ലോ called modern periodic law modern
the physical and chemical properties of elements are the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers ee or format aanalle mentally we apply the our atomic masses we are saying here we can write it as atomic number so what is the definition of what is the statement of modern periodic law the physical and the chemical properties of elements are the physical and the chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers yes i told you in his extra differential studies atomic number is considered to be the basic parameter mostly the ones like atomic number on a basic parameter okay angana anengil appo adheham atomic number ne periodic function and select cheyanu karena elements galde periodicity elements galde properties endine depend cheyidirikkum atomic number ne depend cheyumnu aaru arachu vishwasichu mostly correct aayirunnu nammal ippolum universal accept cheyidikkunna system adha atomic number based on ellam parayne properties ellam exhibit cheythu parayikkunne so ibada what is the definition of modern periodic law the physical and the chemical properties of elements are the physical and the chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers periodic function of their atomic numbers okay that that is he arranged elements are mostly arranged elements in the increasing order of atomic mass or atomic number what is your answer yes it is correct atomic number is it clear mostly arranged elements in the increasing order of atomic number in this periodic table is it clear now just i want a summary from you what is the summary tell me mostly henry mostly modified mendeleev's periodic law and put forward a new law called mendeleev's sorry modern periodic law or mostly periodic law the law states that the physical and the chemical properties of elements are periodic functions of their atomic numbers that is he arranged elements in the increasing order of atomic number in uh, vertical columns called groups and horizontal rows called periods like mendeleev's periodic table arrangement ok angane table tabular form ana tabular form aagumbo table aagumbo there should be horizontal rows periods and vertical columns groups okay we will discuss later about the characteristics before that we just want to analyze the periodic law first is it clear just look at this table this is the modern periodic table modern periodic table formatting inana നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മെൻ്റലി സ്പീരിയ ടേബിൾ ആൾസോ ദർ ഈസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പീരിയഡ്സ് റൈറ്റ് ലുക്ക് എറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ ലുക്ക് എറ്റ് ദ മോഡേൺ പീരിയോഡി ടേബിൾ ആൻഡ് അനലൈസ് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സ്പീരിയോഡി ടേബിൾ ദർ ഈസ് യുവർ ടാസ്ക് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് ആണ് എത്ര പീരിയ എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് തന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഏതാ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് നോ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലേ so this is first vertical column group 1 this is second vertical column group 2 this is third vertical column group 3 then group 4 group 5 group 6 group 7 group 8 group 9 group 10 group 11 group 12 group 13 group 14 group 15 group 16 group 17 group 18 ഇനി ഏതെങ്കിലും വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ടോ അതാ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയി ദർ ആർ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഇൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ക്ലിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഹൗ മെനി പീരിയഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ മോഡേൺ പീരിയോഡ് ടേബിൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പീരിയഡ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ആണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് how many horizontal rows are there in modern periodic table one hydrogen helium shortest table shortest row first pair lithium beryllium boron tungsten second row second row there is second period this is third period this is fourth period this is fifth period sixth period seventh period 8th period 9th period yes or no no either 8th period or 9th period alla 
ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചില എലമെൻറ്റുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള ചില എലമെൻറ്റുകളെ അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലന്താനം ദിലമൻ ലന്താനം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ വേക്കൻസി കണ്ടോ ആ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു സെവൻറ്റി വൺ എലമെൻറ്റുകളെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഗ്രൂ സോറി പീരിയഡ് ഫൈവ് സോറി പീരിയഡ് സിക്സ് സിക്സ്ത്ത് പീരീഡിലെ എലമെൻറ്റുകളെയാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നയൻത്ത് പീരീഡ് ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ത്ത് പീരീഡ് ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നോ അപ്പോൾ അത് നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടോ ഇത് നയൻത്ത് പീരീഡ് ആണോ അല്ല ഇത് ദ ഈ എലമെൻറ്റ് അല്ല എയ്റ്റി നയൻ ടു വൺ വൺ നോട്ട് ത്രീ എലമെൻറ്റുകളെ ഇപ്പുറത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുക അതപ്പോൾ ഏത് പീരീഡിലുള്ള ആളാ സെവൻത്ത് പീരീഡിലെ എലമെൻസ് നയൻത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം കണ്ടോ ഈ രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടോ ലാന്തനേറ്റ്സും ആക്നേറ്റ്സും ഇവരെ നമ്മൾ പീരീഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ദർ നോട്ട് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് പീരീഡ്സ് ദർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ പീരീഡ്സ് അതുകൊണ്ട് ദൻ എ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ക്ലിയർ ഹൗ മെനി പീരീഡ്സ് അതെയോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓൺലി സെവൻ പീരീഡ്സ് സെവൻ പീരീഡ്സ് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്സ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്സ് ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ആര് മോസ്റ്റ്ലി മോസ്റ്റ്ലി അറേഞ്ച് എലമെൻസ് എന്താ ഇൻക്രീസിങ് ആട്ടർ ഓഫ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ഹീലിയം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഹീലിയം അറേഞ്ച് ചെയ്തു അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലിത്തിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ദെൻ ബെർലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ ദെൻ ബോറൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫൈവ് ദെൻ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ ഇസ് വിത്ത് മെത്തേഡ് ഈസ് ഫോളോഡ് ഹിയർ ദ ഇൻക്രീസിങ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ദ ബേസിക് ഫാക്ട് ബിഹൈൻഡ് ദി അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എലമെൻറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ട് ഇനി ദീസ് എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്സ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്സ് ആൻഡ് സെവൻ പീരീഡ്സ് ഓക്കെ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണ് ലാന്തനൈഡ്സ് ആൻഡ് ആക്നൈഡ്സ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡർ ടു ബി സെപ്പറേറ്റ് പീരീഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഫ്രം സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദർ ഇസ് ലാന്തനൈഡ് സീരീസ് is included in sixth period and agnate series included in seventh period adakka nokku just onnu manasilaakkan vendi paranjennu illu that's about the alignment of element here which is the basic parameter atomic number is considered to be the basic function basic parameter based on this atomic number the all properties are related all properties are exhibited എല്ലാ എലമെൻറ്റും പ്രോപ്പറി ചില പ്രോപ്പറിസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് ആരാ കണ്ടെത്തിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ത്രൂ ഹിസ് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്റേ പാസ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈസ് ഇറ്